আলাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ও বরকাতুহু সম্মানিত আব্দুল ভাই বাংলাদেশ থেকে দুইটি বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন একটি হলো যে এক আলেম বলেছেন যে সেজদার পরে সেজদা অবস্থায় যদি আঙ্গুল উঠে না বিদ্যে আঙ্গুল বা পায়ের আঙ্গুল তাহলে সে নামাজ হবে না আর দ্বিতীয় বিষয় হলো যে ব্যথার দুই এক দোয়া দুইটা বর্ণনা কোন বর্ণনার সঠিক সে জানতে চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ সালাত ও সালাম আলা রাসূলুল্লাহ মুবাদ সম্মানিত আব্দুল ভাই আল্লাহ আপনাকে হেদায়েত করুন এবং আল্লাহ আপনার প্রতি রহমত বর্ষণ করুন এক বয়স একটি প্রশ্ন করবেন যাতে উত্তর দিতে সহজ হয় আর আমাদের সময় যাতে একটু কম লাগে এদিকে বরক্ষেপ লক্ষ্য রাখ বরক্ষেপ করতে হবে বিষয়টি লক্ষ্য রাখতে হবে সময়ের ব্যস্ততা অনেক 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 ব্যস্ত থাকতে হয় তারপরেও আপনাদেরকে ভালোবাসি আল্লাহ আমাদেরকে ভালোবাসা জান্নাতুল ফেরদাউসের মধ্যে নিয়ে যাক এবং আরো সেনি সে স্থান দান করুন আমিন প্রথম কথা হলো যে সেজদা সম্পর্কে যেটা বুখারি হাদিস ইবনে আব্বাস রেজালন থেকে বর্ণিত আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামের পরিষ্কার হাদিস উমির তু আমাকে আদেশ করা হয়েছে বা আমি আদিষ্ট হয়েছে আন আস জুদা লিসাবা আল্লাহ সাহাবাতে বা লিসাবাতে আদুমিন অকমা কল যে আমি আদিষ্ট হয়েছি যে ষাটটা অঙ্গে ষাটটা অঙ্গে আমি সেজদা করব তার মানে ষাটটা অঙ্গে নাক কপাল মিলে কিন্তু একটা দুটা নয় আগে নাক রাখতে হবে কপাল রাখতে হবে পরে আগে নাক উড়াইতে হবে পরে কপাল উড়াইতে হবে আগে এই সমস্ত সেজদাটা এই এগুলো ঠিক না নাক কপাল দুটোই সেজদার মধ্যে থাকতে হবে লক্ষ্য করবে বিষয়টি এক দুই হাতে আলু দুই হাত জমিনের সাথে লেগে রাখতে হবে তালু দুই তিন দুই হাঁটু পাস হয়ে গেল দুই পাও এই সাত হলো দুই পাও বলতে কি পাও গুলের আঙ্গুল গুলো যথাসাধ্য কেবলা মুখি করে জমিনের সাথে মিলে রাখতে হবে এই দৃষ্টিকোণ থেকে সে বলছে নামাজ হবে না সাত টঙ্গের সেজদার সাথে থাকতে হবে এখন ইমামের আগে কিন্তু অনেকে দেখবেন পাও উঠায় না ইমামের আগে তো কোনো কাজ করা ঠিক না তাহলে পাও উঠান ঠিক না তারপরে সেজদা তার ওইটা পরিপূর্ণ সেজদা হইল না সেজদা তো পাও সেজদা দিতে হবে আর অনেক মানুষকে এবার নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মানুষকে দেখা যায় পায়ের বিষয়ে তারা উদাসীন পাওকে সেজদা দেয় না পায়ের বিষয়ে একবারে উদাসীন তাই নামাজ হবে না এইগুলি এত কঠিন করে বলা তার অধিকার রাখে না কিন্তু সেজদা অনুসারে বুঝা যাচ্ছে তার সেজদা শূন্য মোতাবেক হয় না বা যথাযথভাবে বা কাবলের হাক যেভাবে হওয়ার দরকার সেভাবে হয় না এই দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো কেউ বলতে পারে যাই হোক এটা এত করা করি না বলে এটা শূন্যার পরিপন্থী এভাবে শেষ দেওয়া দেওয়া ঠিক হবে না এবং খেলাফ শূন্য এটা আমাদেরকে বলতে হবে আর দুই নম্বর বিষয় হয়েছে যে ব্যথার দোয়া যেটা হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত যে কোনো ব্যক্তি যখন কোনো কোথায় ব্যথার অনুভব করবে সেখানে হাত রেখে তিনবার বিসমিল্লা বলবে পরে সাতবার এই দোয়াটি পড়বে সেটা বর্ণনার দুইভাবে আছে আউদ বিল্লাহি ও কুদরতি হিমিন শারিমা আজিদ ও হাদিরু অথবা আউদবি আইজাতিল্লাহি আউদবি আইজাতিল্লাহি ও কুদরতি হিমিন শারিমা আজিদ ও হাদিরু যেগুলো একটা পড়লে যথেষ্ট হবে আল্লাহ আপনাকে আমাকে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে আমল করার তফিক দান করুন আল্লাহ আমাদেরকে নাজাতের ব্যবস্থা করুন পরকালে হাজর সাল্লাহ তাল্লা নবীর মোহাম্মদ সালাম আলাইকুম তুল্লাহি ও বরাক